नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो बन टेन्थ स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर बढ़त हो तो एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर जी है ती को प्रॉपर्टी पर डिपेंड है एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर कभी सॉल्व कराएगी अपन आता बोया तो ती प्रॉपर्टी का संगते एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर जो तुम्हारा सॉल्व कराए तो सर्वे महत्व की प्रॉपर्टी है कि इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर हि प्रॉपर्टी अपने समझा दोन जे ट्राइंगल है ना ते कसे पाजे सिमिलर पाजे मग सिमिलर मे कसे हा ए बी सी हा पी क्यू आर हे दोन ट्राइंगल जर तुम्हें कश सिमिलर आल समूप आल तो योगा एरिया चा रेशो क्षेत्रफा जो रेशो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जेव ए बी सी इक्वेल सॉरी सिमिलर पी ट्राइंगल पी क्यू आर हे दोन ट्राइंगल जर कश सिमिलर आल तो एरिया चा रेशो है प्रपोर्शन है तो इट साइड स्क्वेर का साइड स्क्वेर करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वेर का थोड़क बी सी जर हाँ घेला बेस तो ये को क्यू वर बाय साइड घर हाँ बी सी घी क्यू घर अड़चण है करस्पॉन्डिंग ओके मग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इट साइड स्क्वेर मग पैल है साइड बी सी स्क्वेर अपॉन कि क्यू आर स्क्वेर करस्पॉन्डिंग है और अजु एक को बी स्क्वेर अपॉन पी क्यू स्क्वेर अपॉन पी क्यू स्क्वेर और ए सी स्क्वेर अपॉन पी आर स्क्वेर ओके प्रॉपर्टी वरती तुम्हारा एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर सॉल्व कराए एक्सरसाइज मध्य तुम्हारा सर्वे महत्व है कि दोन ट्राइंगल का सिमिलर दिखा दोन प्रॉपर्टीज आता पर बगित बहुत चैप्टर सुरू वह पैल्व बगित अपन का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इट्स प्रपोर्शनल टू इट्स हाइट इन टू बेड्स हाइट इन टू बेस ओके हाइट इन टू बेस साइड स्क्वेर मे का फरक है बर तो इत अपन घनी ट्राइंगल कन्सिडर करते प्रॉपर्टी वैसे तो अपन एनी ट्राइंगल कन्सिडर करते परंतु अपन जर सिमिलर ट्राइंगल जर मन को ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल मन तो साइड का स्क्वेर पाजे का साइड स्क्वेर मग ये अपने का एरिया दिखा दो ट्राइंगल का ओके एक ट्राइंगल की साइड दिल्ली दुसर ट्राइंगल की लगना साइड का बी प्रॉपर्टी खूब महत्व की है एरिया ऑफ टू एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इट्स रेशो इज इट्स साइड स्क्वेर एंड एनी ट्राइंगल इत को ट्राइंगल वनी को ही वरना को त्रिकोणा क्षेत्रफल संगत पाया व संगत उ प्रमाण हा पैला गुणधर्म जो सुरुआती स्टार्टअप अपन गए दोन समूप त्रिकोण क्षेत्रफल संगत बाजू वर्ग प्रमाण एवडे एवड मात्र अपने दोन प्रॉपर्टी मध्य इंटरचेंज करू ना दोन ही वेगवेगे इत अपन को ट्राइंगल कन्सिडर करो इत मात्र जो ट्राइंगल तुम्हें घेना है तो कसा पाजे सिमिलर पाजे कस पाजे तो सिमिलर पाजे मैं क्या प्रॉपर्टी बिहुन गया प्रॉपर्टी एरिया ऑफ रेशो मना मना रेशो और प्रपोर्शन रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल इज प्रपो इज इक्वल टू इक्वल टू इट्स साइड स्क्वेर साइड स्क्वेर रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल रेशो ऑफ रेशो मतलब प्रपोर्शन होने प्रपोर्शन ऑफ टू ट्राइंगल टू ट्राइंगल कैसे सिमिलर पाजे 
area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to its side square. This is a correlated side as a side as a side as a side as a square 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 तर काय प्रॉपर्टी आहे सिमिलर ट्रायंगल शब्द कोणता आला सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल आला आणि एरिया हवा आला तर आपला काय प्रॉपर्टी बघा एरिया ऑफ ट्रायंगल त्याचं नाव द्या एबीसी म्हणा किंवा ट्रायंगल फर्स्ट म्हटलं तरी चालतं मी काय म्हणतो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू इट्स साइड स्क्वेअर इट्स साइड स्क्वेअर एबी चा स्क्वेअर अपॉन पीक्यू चा स्क्वेअर मैं यहां पर बोल ले द रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड द रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड म्हणजे तुम्हाला साइड दिलेला आहे इथं फक्त साइड दिलेला आहे साइडचा स्क्वेअर दिलेला नाही इफ 3s to 5 3s to 5 म्हणजे तुम्ही असे लिहू शकता 3 5 मग इथे काय 3 5 म्हणजे पहिल्या ट्रायंगलची साइड दिली 3 आणि दुसऱ्या ट्रायंगलची दिली 5 पण आपल्याला माहिती आहे त्याचा एरिया कसा असणार आहे इट्स स्क्वेअर इट्स का असणार आहे स्क्वेअर असणार आहे आणि म्हणून 3 चा स्क्वेअर 9 आणि 2 चा किती आला 25 आणि म्हणून त्या ट्रायंगलचा रेशियो एरिया एरियाचा रेशियो किती येणार एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर काय येणार तो 9 अपॉन 5 म्हणजे काय येणार 9 as to 25 काय येणार 9 as to 25 लिहून घ्या व्यवस्थितपणे बघा सेकंड प्रॉब्लेम मध्ये आहे इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर एंड द रेशियो ऑफ साइड एबी एज टू पीक्यू इज 2 एज टू 3 देन फिल इन द ब्लैंक्स मग काय प्रॉपर्टी वापरली की जर दोन ट्रायंगल का असतील सिमिलर असतील जर दोन ट्रायंगल कसे असतील सिमिलर असेल तर त्यांचा एरिया हा त्यांचा साइडचा स्क्वेअर एवढा असतो कोणाचा असतो साइडचा करस्पोंडिंग साइडचा एवढा असतो मग साइड कोणती ही एबी मग याचे याचे जर दोन वड पहिले असतील तर याचे पण दोन वड पहिले घ्यावं लागेल म्हणजे एबी अपॉन पीक्यू आणि याचा पण साइडचा स्क्वेअर म्हणून काय इन पहिले फिल इन द ब्लैंक्स पीक्यू चा स्क्वेअर मग साइड कशी आहे 2 अपॉन 3 मग 2 अपॉन 3 म्हणजे 2 साइड आणि ही एक 3 साइड आणि त्यांचा स्क्वेअर म्हणजे 2 चा स्क्वेअर अपॉन 3 चा स्क्वेअर दैट इज 2 चा स्क्वेअर किती 4 आणि 3 चा स्क्वेअर किती 9 आणि म्हणून त्यांचा रेशियो येईल किती 4 as to 9 ओके म्हणजे काय प्रॉपर्टी आहे परत एकदा मी सांगतो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रेशियो इज इट्स साइड करस्पोंडिंग साइड स्क्वेअर ओके हा होता क्वेश्चन नंबर 2 व्यवस्थितपणे काय करून घ्या लिहून घ्या बघा एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 काय सांगतो बघा इफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर कसे आहेत सिमिलर आहेत आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हा तुम्हाला किती दिलाय 80 दिलाय एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज 125 देन फिल इन द ब्लैंक्स तर खालील काय करा ते ब्लैंक्स काय आपल्याला फिल फुलफिल करायचं आहे मग त्याने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन काय येणार एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दुसरा ट्रायंगल घ्यावा लागेल ना इज इक्वल टू ती व्हॅल्यू दिली आहे पहिले जे किती होते 80 अपॉन 125 पण ही काय आहे बरं ही काय बरं मग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इट्स इक्वल टू काय आहे एबी चा स्क्वेअर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर हे काय आहे पीक्यू चा स्क्वेअर म्हणजे हा आईसी चा स्क्वेअर रूट जर हे बी काय आहे एबी चा स्क्वेअर आहे ना म्हणून काय म्हणता येईल AB स्क्वेअर इज इक्वल टू काय म्हणता येतं 80 आणि PQ चा स्क्वेअर म्हणजे किती म्हणता येतं 125 मग या दोघांचा काय घेतलं तुम्ही अपॉन AB स्क्वेअर अपॉन PQ स्क्वेअर म्हणजे किती 80 अपॉन 125 मग इथे काही भाग जाईल का जाऊ शकतो किती नाही होतं 5 1 जा 5 5 6 जा 30 नंतर 5 2 जा 10 आणि 5 5 जा दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 हे को काय आहे बरं हे साइडचा स्क्वेअर आहे 16 अपॉन 25 म्हणजे काय म्हणता येईल 
ए बी अपॉन पी क्यू ए बी चा स्क्वेर अपॉन पी की चा स्क्वेर इज इकोड़ू किती आला 16 अपॉन किती 25 पन माला कौन पाई जोता है माझी फिलिंग ब्लैंक इस करने ए बी आणि पी क्यू माला कौन आला है ए बी चा स्क्वेर माझे 16 चा स्क्वेर उट सोला कौन आचा वर्ग मुला है 4 चा मुगी ताला 4 आणि पी क्यू चा स्क्वेर उट आचा 25 चा स्क्वेर उट किती 5 मनों तुम चा आंसर आले किती 4 as 2 5 म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज साइड स्क्वेअर मग काय वेळे साइडचा स्क्वेअर दिला जातो काय वेळे काय दिला जातो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिला जातो ओके मग इथे तुम्हाला काय दिलता एरिया ऑफ ट्रायंगल दिलता किती 80 आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल किती झाला 125 मग हे म्हणजे काय आहे साइडचा स्क्वेअर आहे ओके साइडचा स्क्वेअर केला एरिया मिळतो एरियाचा स्क्वेअर रूट घेतलं साइड मिळतं ओके कळलं बघा दोन गोष्टी आहेत काय विचार मी एरियाचा स्क्वेअर रूट घेतलं साइड मिळते साइड चा स्क्वेर गेतला एरिया मिलतो, ओके? अशा पट्ट दिने का हो तुमसा एग्जाम्पल और हीदे से का हो तो डिस्क्रिप्शन होतो, ओके? राइट डाउन दिस <coughs> बगा, क्वेश्चन नमबर 4 आहे ट्रैंगल एलेमेन सिमिलर ट्रैंगल PQR इफ 9 इंटो एरिया ऑफ ट्रैंगल PQR इज इक ट्रायंगल ऑफ एलिमेंट मग हे गिवन दिलेला आहे मी ते एकदा लिहून घेतो काय गिवन दिले 9 into a फॉर एरिया कोणाचा एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 into एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN काय करूया आपण हे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट एका बाजूला घेण्याचा प्रयत्न करूया म्हणजेच काय हे एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट मल्टीप्लाय नाही इकडे काय होईल डिवाइड ला होतील आणि हे मल्टीप्लाय तो काय होईल इकडे डिवाइड म्हणजे काय होईल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN काय झालं का आलं हा मल्टीप्लाय होता इकडे डिवाइड ला हा 16 आहे तसा हा 9 मल्टीप्लाय ला इकडे डिवाइड ने गेला मग तुम्हाला कोण मिळाले आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN हे म्हणजे काय आहे साइडचा स्क्वेअर आहे तुम्हाला कोण विचारले देन फाइंड MN MN म्हणजे कोण विचारली साइड विचारलेली आहे मग साइड म्हणजेच काय तर याचा स्क्वेअर रूट घ्यावा लागेल मग काय म्हणताय बघा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू कोण बघा आता बघा बरं का गंमत आता एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपले कोण शोधायची ये MN म्हणजे कोणते दोन आले शेवटचे दोन MN पेयर आले मग याची पण शेवटचे दोन घ्यावे लागेल ना कारण की करस्पोंडिंग संगत भुजा म्हणजे आपण त्याचं म्हणणं आहे जर LM विचारला असतो तर PQ म्हटला असतो मग आता कोण विचारले QR ही साइड जाली और ही साइड से कहा सुनिए मी स्क्वायर रस्तो अनि मंगे अपन यम यंसा स्क्वायर अनि हे दोन गरी एक रूप के लिए अपन मुझे काय मानता है क्यूआर सा स्क्वायर अपन यम यंसा स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी दिले सिक्सटीन अपन नाइन मग मला एम एन पाहिजे होता ही कोणाची किंमत आहे स्क्वायर ची म्हणून दोन्ही बाजूस काय गाव लागेल टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोन बाजूस काय गया स्क्वायर रूट गया मग काय म्हणताय क्यू आर चा एक स्क्वायर कॅन्सल होईल एम एन चा पण कॅन्सल होईल इज इक्वल टू 16 चा स्क्वायर रूट 4 आणि 9 चा किती 3 आणि म्हणून क्यू आर 4 आला आणि मग एम एन किती आला बरं एम एन इज इक्वल टू 3 जर तुम्हाला क्यू आर जरी विचारला असता तर क्यू आर किती आला असता 4 जर युनिट असेल तर सेंटीमीटर म्हणा आणि जर दिलेलं नसेल तर काय म्हणायचं युनिट ओनली से युनिट ओके हा होता क्वेश्चन नंबर तुमचा 4 एक्सरसाइज 1.4 मधला क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन करा व्यवस्थित घ्या बोर्ड साठी दोन मार्कासाठी हा महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे बघा क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये दिले एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वेअर सेंटीमीटर म्हणजे जो पहिला ट्रायंगल आहे त्याचा एरिया किती आहे 225 सें, स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि सेकंड इज 81 स्क्वेअर सेंटीमीटर म्हणून सांगा बरं याच्यातला मोठा ट्रायंगल कोणता असणार की ज्याचा एरिया 225 असणार तो मोठा आणि ज्याचा 81 आहे तो कसा असणार छोटा असणार इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर then find corresponding side of the bigger triangle मग काय म्हणले त्यांनी बघा एरिया आपले डेफिनेशन किंवा प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेशन काय जर दोन ट्रायंगल सिमिलर असेल मग आता बिग म्हणतो मी 
बीग को घतो मी एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी हा बीग है आ स्मॉल को घतो एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर मग अपने का मनता है प्रॉपर्टीनुसार एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू साइड स्क्वेर मग पैला त्रिकोण साइड स्क्वेर अपॉन लहान त्रिकोण से कि पी क्यू चा स्क्वेर ओके य पद्धति ने मग एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रैंगल सॉरी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रैंगल आर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वेर सेंटीमीटर मग एरिया ऑफ ट्रैंगल आता मोटा ट्रैंगल ए बी सी मनल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कि एरिया दिला है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अपॉन कि एटी वन अपॉन कि एटी वन मग का अपने एक साइड निगना है ए बी आ दूसरी निगना है मग का मनता है दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू अं मनता है ए बी चा स्क्वेर अपॉन कि पी क्यू चा स्क्वेर ए बी चा स्क्वेर अपॉन पी क्यू चा स्क्वेर आजेज का ए बी चा स्क्वेर मग अपने ये साइड स्क्वेर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अपॉन एटी वन इज इक्वल टू ए बी चा स्क्वेर मग अपने ए बी मजे मोटी ट्रैंगल है तो दिला है का नहीं तो शोधा है मन माला ए बी चा स्क्वेर शोधा है अपॉन स्मॉलर को पी क्यू है को पी क्यू है पी क्यू दिल्ली है स्मॉलर को पी क्यू ती साइड कि बारह है कि है ट्वेल है दिल्ली ती ओके साइड स्क्वेर मजे बार ट्वेल्व का स्क्वेर इल कहते है का परत एकदम मैं संगत लक्ष दया बर आधी आंसर काड़ू नंतर टेकिंग स्क्वेर रूट ऑन बोथ साइड दोनों बाजूच का स्क्वेर रूट घो दो पंचवीस स्क्वेर रूट आल पंद्रह टेकिंग स्क्वेर रूट ऑन बोथ साइड दोनों बाजूच का स्क्वेर रूट घोनशे पंचवीस स्क्वेर रूट पंद्रह एक नौ ए बी स्क्वेर ए बी और ये कितने आल ट्वेल्व आज इट इज ट्वेल्व का स्क्वेर ना मैं एक स्क्वेर रूट बता ट्वेल्व रहा मैं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन के काल ए बी इज इक्वल टू मैं कुछ मतलब बगा इतनी तुम्हें लास्टला ए बी इज इक्वल टू बगा हा फिफ्टीन ट्वेल्व का डिवाइड लगा इक मल्टीप्लाय आला फिफ्टीन मल्टीप्लाय बाय ट्वेल्व अपॉन कि नाइन मग का थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व काय का आला थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन एंड दैट इज ए बी इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर दैट इज ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी आजी सर्वत बिग बाजू को ट्वेंटी है कि है द साइड ऑफ बिगर ट्रैंगल इज ट्वेंटी द साइड ऑफ लास्ट लाइन सर लिया द साइड ऑफ बिगर ट्रैंगल इज कि ट्वेंटी सेंटीमीटर हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व के मैं पर एक दोन मार्का हा दिल्ला प्रॉब्लम है मी पर एक संगत समझु व्यवस्थितपने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रैंगल मजे माला हि प्रॉपर्टी वपराय की एरिया ऑफ सिमिलर ट्रैंगल मटल कि डोले जाकून तुम्हें हि प्रॉपर्टी वपरू शकता नहीं कहीं तो ये जर लिखल तो तुम्हारा इतने एक मार्क मिले एरिया ऑफ सिमिलर ट्रैंगल आर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव स्क्वेर सेंटीमीटर कि दौनशे पंचवीस मोटे ट्रैंगल की आता मोटा का मटल मैं दुसरा एक है मग ये कंपेरिजन जर के दौनशे पंचवीस हा मोटा आना है और लहान पोसना एक इफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रैंगल इज ट्वेल्व सेंटीमीटर जर क्या लहान ट्रैंगल की साइड जर बारह अल तो मोटा ट्रैंगल की साइड तुम्हारा शोधा होती आय डेफिनेशन मैं मनल कि जो बिग ट्रैंगल होता तुम्हारा तो बिग ट्रैंगल मैं ए बी सी मनल का मन लो ए बी सी अन जो तुम्हारा स्मॉल ट्रैंगल होता तो स्मॉल ट्रैंगलला का मनल मैं पी क्यू आर मटलो मग एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू का एरिया दिल्ला है एरिया डायरेक्ट दिला ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अपॉन कि एटी वन हाँ एरिया दिल्ला है मग तइड दि हो तो नहीं मग तइड कशा आना ए बी चा स्क्वेर अपॉन पी क्यू चा स्क्वेर मग तैयारी संगित कि जो लहान ट्रैंगल है ना तीन साइड तुम्हें कि ट्वेल्व घया 
किती घ्या ट्वेल्व आणि म्हणून मी म्हटलं पहिल्याचा ट्रायंगलचा एरिया टू हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह दुसऱ्याचा ट्रायंगलचा एरिया एटी वन इज इक्वल टू साईड स्क्वेअर दोनशे पंचवीस हा मोठा ट्रायंगल होता त्याची साईड आपल्याला काढायची होती ती तशीच ए बीचा स्क्वेअर म्हटलं त्यानंतर जी लहान साईड होती ती किती होती बारा ती ट्वेल्वचा स्क्वेअर आणि नंतर मग दोन्ही बाजूच काय घेतलं टेकिंग स्क्वेअर रूट आणि बोथ साईड कारण की मला ए बीची व्हॅल्यू काढायची होती आणि मला कशाची आली ए बीचा स्क्वेअर म्हणून मी काय घेतलं स्क्वेअर रूट घेतलं स्क्वेअर रूट घेतल्यामुळे दोनशे पंचवीसचा वर म्हणून आलं पंधरा एक्क्याऐंशी चालू नऊ ए बीचा स्क्वेअर रूट घेतल्यामुळे फक्त कोण शिल्लक राहिला ए बी राहिला आणि ट्वेल्वचा स्क्वेअर आणि म्हणून ट्वेल्वचा पण स्क्वेअर रूट निघला किंवा ट्वेल्वचा स्क्वेअर तुम्ही जरी एकशे चौवेचाळीस म्हटलं असतं तर एकशे चौवेचाळीसचा स्क्वेअर रूट पर किती आलं असतं बारा आलं असतं आणि मग ए बी पाहिजे होतं म्हणून हा ट्वेल्व डिव्हाइडला होता इकडं काय आला तो मल्टीप्लायला येईल म्हणजे फिफ्टीन इंटू ट्वेल्व्ह अपॉन किती नाईन आपण काय केलं मी थ्री ना डिवाइड केलं थ्री थ्री जा नाईन थ्री फोर जा ट्वेल्व मग थ्री फाईव्ह जा फिफ्टीन मग फि फाईव्ह इंटू फोर दॅट इज इक्वल टू किती ट्वेंटी सेंटीमीटर किती आलं हे सेंटीमीटर आणि म्हणून म्हटलं द साईड ऑफ बिगर ट्रँगल इज ट्वेंटी सेंटीमीटर लहानची किती आली बारा आणि मोठ्याची किती आली वीस हे तुमचं होतं ऍन्सर ओके नाव राईट डाऊट दिस बघा एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी एर अँड ट्रँगल डी ई एफ आर इक्विलॅटरल आता इक्विलॅटर म्हटल्यानंतर इक्विलॅटर ट्रँगल म्हणजेच काय होतो आपण इक्विलॅटरल म्हणजे त्याच्या दोन साईड कशा असणार सेम असणार ओके इक्विलॅटरल मग हा सपोज हा ट्रँगल असेल की हा एक ट्रँगल आहे आणि हा एक ट्रँगल ए बी सी आणि पी क्यू आर याच्या दोन साईड सेम याच्या दोन साईड सेम या साईड समोरचा एक अँगल आणि म्हणून काय एस ए एसनी तर ते काय होणार एस ए एस टेस्टनी ते दोन ट्रँगल काय होणार सिमिलर होणार म्हणजे आपण असं मी म्हणू शकतो की दोन इक्विलॅटरल ट्रँगल हे ऑलवेज काय असणार सिमिलर असणार त्यांच्या साईडमुळे ते काय होतात इक्विलॅटरल ट्रँगलमुळे काय होणार ते दोन साईड सेम त्यामुळे त्यांचे दोन अँगल पण सेम म्हणून एस ए एसनुसार टेस्टनुसार ते दोन ट्रँगल काय होणार सेम होणार म्हणून काय म्हणते आपल्याला द ट्रँगल ए बी सी कॉमा ट्रँगल डी ई एफ आर इक्विलॅटरल काय म्हणता येईल इक्विलॅटरल देन ट्रँगल ए बी सी इक्विवॅलन सॉरी सिमिलर ट्रँगल डी एफ ओके काय म्हणता येईल ट्रँगल ए बी सी सिमिलर ट्रँगल डी ई एफ आणि मग हे दोन ट्रँगल जर कसे आले सिमिलर आले तर मग पाय प्रॉपर्टी वापरता येईल एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल डी ई एफ इज इक्वल टू काय म्हणता येईल ए बीचा स्क्वेअर अपॉन डी ईचा स्क्वेअर आता कोणाची साईड तुम्हाला दिलेली बरं इथं मग इफ ट्रँगल एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी ॲज टू एरिया ऑफ ट्रँगल डी एफ किती वन ॲज टू टू म्हणून काय म्हणता येईल एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल डी ई एफ इज इक्वल टू किती वन ॲज टू टू म्हणजे किती वन अपॉन टू जर ए बी तुमचा किती असेल मग इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर अपॉन डी ई स्क्वेअर आणि म्हणून मला हे दोन घेता येईल काय म्हणता येईल एरिया त्यांचा वन अपॉन टू एरिया त्यांच्या साईडचा स्क्वेअर एवढा असतो ए बीचा स्क्वेअर अपॉन डी ईचा स्क्वेअर यामध्ये माझ्याकडे काय काय आहे बरं माझ्याकडे ए बीची किंमत चार दिलेली फोर दिली गिवनमध्ये मी ती टाकू शकतो मग वन बाय टू इज इक्वल टू फोर स्क्वेअर अपॉन डी ईचा स्क्वेअर हा डी ईचा स्क्वेअर इकडं आहे किंवा स्क्वेअर रूट घेतलं दोन्ही बाजू किंवा काय म्हणता येईल हा डी ईचा स्क्वेअर इकडे गेला ओके तर काय होईल डी ईचा स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर स्क्वेअर इन टू किती टू दॅट इज डी ईचा स्क्वेअर इज इक्वल टू फोरचा स्क्वेअर किती सिक्स्टीन इन टू किती टू सिक्स्टीन इन टू किती टू मग काय येणार डी ईचा स्क्वेअर इज इक्वल टू थर्टी टू आणि डी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थर्टी टू आणि म्हणून तुमची डी ई असू शकते डी ई इज इक्वल टू थर्टी टू म्हणजे कसे लिहिता येईल असे पण लिहिता येईल सिक्स्टीन टू जा सिक्स्टीनचा स्क्वेअर रूट फोर आणि हा किती फोर रूट टू युनिट काय तुमचा फोर रूट टू युनिट ओके नाव राईट डाऊन दिस बघा एक्सरसाईज वन पॉईंट फोर मधल्या क्वेश्चन नंबर सेवन मधली लास्ट प्रॉब्लेम आहे बघा एक्सरसाईज वन पॉईंट फोर चॅप्टर नंबर फर्स्टमधली पण लास्ट एक्सरसाईज आहे 
आणि या लास्ट एक्सरसाइजमधला ही लास्ट प्रॉब्लेम आपण बघणार आहोत तर यामध्ये आपल्याला काही फिलिंग द ब्लँक्स आहेत ओके प्रॅक्टिस सेट म्हणून आपण ते काय करणार आहोत कम्प्लीट करणार आहोत ओके सेगमेंट काय म्हटलं क्वेश्चन नंबर सेवन आधी आपण क्वेश्चन समजून घेऊया सेगमेंट पी क्यू पॅरल टू सेगमेंट डी ही सेगमेंट पी क्यू पॅरल टू डी ई म्हणजे ही जी पी क्यू आहे आणि ही डी एकमेकाला कशी पॅरल आहेत ती एकमेकाला इंटरसेक्ट होत नाही त्यानंतर एरिओ ऑफ ट्रँगल डी ई एफ एरिओ ऑफ ट्रँगल डी ई एफ मग एरिओ ऑफ ट्रँगल डी एफ कुठे हा डी हा ई आणि हा एफ कुठे गेला डी ई एफ बघा डी ई आणि एफ म्हणजे हा सर्व जो मोठा ट्रँगल आहे याचं एरिया किती आहे ट्वेंटी युनिट आहे म्हणजे हा पण हा प्लस हा हा पण आणि हा पूर्ण नंतर पी एफ इज इक्वल टू टू टाईम डी पी पी एफ इज इक्वल टू पी एफ कुठे गेली हा ही जी पी एफ आहे ह्या डी पीच्या दुप्पट आहे ओके म्हणजे पी एफ पी एफ हे अंतर टू टाईम डी पी हा एक्स असेल तर हे किती होणार मग म्हणजे थोडक्यात काय पी एफ हे मोठं अंतर आहे सपोज हे दहा असेल डी पी पाच असेल तर हे दहा असणार डी पी सात असेल तर हे चौदा असणार म्हणजे डी पीपेक्षा थोडक्यात हे अंतर कसं आहे मोठं आहे म्हणजे थोडक्यात हे याच्या दुप्पट आहे ओके याच्या दुप्पट पी एफ एवढं अंतर आहे त्यानंतर देन फाईंड द एरिया ऑफ डी पी क्यू ई डी पी क्यू ई आणि मग तुम्हाला विचारलंय की या भागाचं क्षेत्रफळ तुम्हाला सांगायचं मग या भागाचं जर तुम्हाला क्षेत्रफळ काढायचं असेल तर बेस्ट पर्याय आहे आपण काय करणार पूर्ण डी ई एफ म्हणजे थोडक्यात काय आपल्याला या भागाचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे ना मग आपण काय करणार बघा मी काय करतो हा डी हा ई आणि हा एफ ओके या सर्वाचं क्षेत्रफळ आपण काउंट करू ओके काउंट केलं ते दिलेलं आहे ते किती वीस आहे ते किती टोटल वीस आहे त्यामधनं आपला हा जो छोटा ट्रायंगल दिसतो कोणता हा पॅरल लाईन मूळ झालेला पी क्यू यफ जर काय केलं आपण कट करून टाकला काय करून टाकला कट म्हणजे मायनस केला त्या पूर्ण वीसमधून जर पी एफ क्यू जर मायनस केला तर फक्त कोण होतं आहे आपल्याला डी पी क्यू ई त्यासाठी आपल्याला पी एफ क्यूचा काय काढावं लागणार आहे एरिया काढावा लागणार आहे आणि मग जर आपला पी क्यू एफचा एरिया फाइंड आउट करायचा असेल तर मोठा ट्रायंगल बघा डी एफ ई आणि छोटा ट्रायंगल पी एफ क्यू हे दोन ट्रायंगल आपल्याला कसे दाखवावे लागतील सिमिलर दाखवावे लागतील मग त्याच पद्धतीनं ही आपण काय करणार आहोत फिलिंग द ब्लँक्स बनणार आहोत बाय कम्प्युटिंग फॉलोविंग ॲक्टिव्हिटी मग आता ही ॲक्टिव्हिटी करताना ज्यांच्या मध्ये म्हणले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज ट्वेंटी युनिट म्हणजे जो तुम्हाला सर्वात मोठा ट्रायंगल दिसतोय हा त्याचा ट्रायंगल एरिया किती आहे ट्वेंटी युनिट पी एफ इज इक्वल टू टू टाईम डी पी पी एफ पी एफ हा दुप्पट आहे कोणाच्या या डी पीच्या मग लेटेस्ट ऍज्युम दॅट डी पी इज इक्वल टू एक्स मग हा जर एक्स असेल तर याच्या दुप्पट म्हणजे किती पट टू एक्स कळलं का डी पी जर एक्स असेल तर पी एफ त्याच्या दुप्पट दुप्पट म्हणजे किती दोन ने त्याला मल्टिप्लाय तिप्पट असेल तर कितीने मल्टिप्लाय करणार तीनने म्हणून किती टू एक्स ओके त्यानंतर मग डी एफ इज इक्वल टू डी पासून एफचं अंतर कसं असणार डी पासून एफचं अंतर असणार डी पासून पी आणि पी पासून किती एफ मग डी पीचं अंतर आहे एक्स आणि या पी एफचं अंतर किती झालं दोन एक्स आणि म्हणून हे दोन एक्स आणि हे एक्स किती आले तीन एक्स म्हणजे आपले हे फिलिंग द ब्लॅक्स बरोबर आले इन ट्रायंगल एफ डी ई इन ट्रायंगल एफ डी ई म्हणजे हा मोठा ट्रायंगल आणि एफ पी क्यू आणि मग कोणता एफ पी क्यू म्हणजे हा सर्वात मोठा पहिला आणि हा चुकीत नंबरचा दोन हे दोन ट्रायंगल आपल्याला काय दाखवायचे सिमिलर दाखवायचे मग मी त्यासाठी काय करतो बघा दोन ट्रायंगल सुरुवातीला बाजूला काढून घेतो ओके हा घेतला मी कोणता डी ई एफ आणि नंतरचा हा छोटा नंतरचा हा छोटा कोणता हा एफ पी आणि कोणता हा परत हा बघा क्यू हे पुढलं टोक आणि हा पूर्ण या दोन ट्रायंगलमध्ये आपल्याला काय दाखवायचे सिमिलर दाखवायचे मग यामध्ये सिमिलर म्हणजे काय कॉमन कोणते कोणते अँगल आहे तर बघा हा एक कॉमन अँगल एफ एफ आणि अजून कोणता अँगल कॉमन असेल बरं तर याच्यामध्ये अजून एकही कॉमन आपल्याला अँगल दिलेला नाही पण आपण काय करूया बघा मग मेजर अँगल एफ डी ई बघा बरं आता काय एफ डी ई एफ डी ई इक्वल टू एफ पी क्यू एफ पी क्यू बघा ना हा सर 
सिमिलर साइड है सॉरी कस है दिया पैरल है पैरल मन पी डी ई और पी सॉरी यफ पी क्यू हे दोन एंगल कश सेम बे सेम कारण का पैरल लाइन है मन नेक्स्ट है यफ ई डी यफ ई डी इकड़े बता कि यफ पी क्यू यफ क्यू पी करस्पॉन्डिंग एंगल मग बाय ए ए टेस्ट ने दोन ट्रायंगल कश जाए सिमिलर जाए सिमिलर ट्रायंगल चार साइड्स कशा आता करस्पॉन्डिंग साइड कशा साइड का स्क्वेर मग यफ डी ई यफ डी ई मध्य को सर्वे मोटी यफ डी ई ट्रायंगल को बफ डी ई को हा यफ डी ई मधे अपन शेवट की को डी चा स्क्वेर डी चा स्क्वेर मे को ही डी कुछ गई हा ओके सॉरी डी एफ चा स्क्वेर डी एफ चा स्क्वेर अपॉन पी एफ चा स्क्वेर एफ पी क्यू ओके डी एफ चा स्क्वेर अपॉन पी एफ चा स्क्वेर हे कि टू एक्स हे पूर्ण कि थ्री एक्स दैट इज थ्री एक्स स्क्वेर अपॉन टू एक्स स्क्वेर मग थ्री चा स्क्वेर नाइन और टू चा कि फोर तो एक्स का कि एक्स स्क्वेर एक्स स्क्वेर एक्स स्क्वेर एक्स स्क्वेर का कट जाए कि नाइन अपॉन फोर मग अपने मनता का एरिया ऑफ ट्रैंगल एरिया ऑफ ट्रैंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रैंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू नाइन अपॉन फोर इज इक्वल टू कि नाइन अपॉन फोर हा इक डिवाइड होता इकड़े का तो मल्टीप्लाय ने गला ओके एफ पी क्यू इक डिवाइड होता इकड़े का तो मल्टीप्लाय ने गला मग नाइन अपॉन फोर इन टू एरिया ऑफ ट्रैंगल एफ पी क्यू तुम्हारा दिल्ला है बगा एफ पी क्यू एफ पी क्यू एरिया ऑफ ट्रैंगल कि ट्वेंटी दिल्ला है मग इत का मानता है ट्वेंटी मानता है मै फोर वन जा फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी नाइन इंटू फाइव दैट इज फोर्टी फाइव नाइन इंटू फाइव मीन्स कि फोर्टी फाइव आन तुम्हारा यफ का एरिया ऑफ ट्रैंगल यफ डी ई यफ यफ डी ई चा एरिया कि टोटल तुम्हारा फोर्टी फाइव आ मग यफ डी ई मोटा ट्रैंगल यफ डी ई फोर्टी फाइव यफ पी क्यू यफ पी क्यू यफ पी क्यू कि तो ट्वेंटी दिला है मग फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी कि बर फोर्टी फाइव मधु ट्वेंटी गले दैट इज क्री ट्वेंटी फाइव दैट इज ट्वेंटी फाइव ओके विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट मैं ट्वेंटी फाइव का ही स्क्वेर युनिट कि युनिट इत का हो अपने युनिट मैं इत अपन का अपना ट्वेंटी फाइव युनिट ये तुम का एन्सर आना है व्यवस्थितपने का करूँ गया है राइट डाउन करूँ गया इत तुम्हें एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर इत संपले है बगा य पद्धति ने अपला हा चप्टर पिंत संपले है नेक्स्ट चैप्टर आप आहोत सर्कल और पायतागोरस थेरम अपन का पायतागोरस थेरम यह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बगना आहोत ओके तर करोना पार्श्वभूमि आप घराबर पड़ू नका स्वतः की काजी घयाबर आप जे ऑनलाइन शिक्षण है ये पालू आू दया जेव परिस्थिति सुरू होरितपने मात्र अपन पर एकदा भेटू ओके थैंक यू